Experience 11 days of Grand Europe trip with easy EMI of Rs 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. Pallavaram MLA, Karnanadi, Odiya Mahan, Anto, Marumhal, Marlina, Aung Vitla, Oru Patil Nathai, Sir Na Sirimi Oru Thongai, Velai Kondar Kanga. And the Sirimiya, Sollo Mudiya Adha, Tuyare Thiri Kulla Kiri Kanga. Kerala Physical Abuse Pani Kiri Kanga. Inda Ponne Yettu Madangal Kadi, January Madam. Punggal video mereka ini, katanya pergi na pergi, ing video pergi. Aku tanya orang, yang ponnya mandi, anak pi orang kan, sonda deh nala. Ini ponnya video kan pergi kan? Maru tu mana kipai check pani kan? Ada udal mulu badam kaya ambil kan? Ia kan pun. Apa? Ia pergi ini nara deh cie. Abdin kek kambu tu dah. Unmai beli ber. Aku video na valik pergi. Yang na valik pergi orang na, yang na mandi rumba. Aku video la orang pon na indo itu ponnu orang ke. Ini ponnya patuk orang dah na sonda kan? Chinna video valik na seno orang kan? Anggap pona. Kena padi nanti puni, ni orang terdengar tu yang naik sitra wadi pun naga vida terdekat selalu angga. Anja vala mudiar tu kulo inor vala selalu angga. Yang na adina ala terdapat kat eladi pangga, serupa ladi pangga, karandia ladi pangga, melaga tu lak kalai ki wutu angga. Inda pon enna panir kangga. Orang amma gede pesa udar dila. Phone puding baci danga orang amma gede tagol soli dulu. Ana orang amma gede enna soli angga. Orang amma year kono o chinna balabi nata inda ponna padi soli terka. Apa inda ponnu phone layer kanalu orang vala badi gitu. Apa tanya orang itu, mana sol orang? Ini pon ni orang pasang orang kita lama pergi sendiri. Ini orang apa ni? Phone orang main macam mana? Night lama deh orang kita kurung phone. Pon ni tanya orang buat tarjal pon terus. Ia dia tu kaki kiri. Orang ni bukan orang orang yang orang kata orang. Yang orang club ni, tu ni orang mandi lama pot terus. Ada apa ni? Akak ini dah valai pon ni dia anda valai pon orang kap ini terus. Kau tu main pon ni deh. Yang orang ada di rumah kita orang bodoh macam tu orang ni pernah lalat sport kau orang. Anda pukar la televisi kuri pinter ke? Yang na ipuri bila karan dia lari canggah, tora pukat dia lari canggah, serup pala lari canggah, orang nalla sah pada podo angga. Yang na yar terima emel lewit maru magal. Yang na ni uni me panam mudiade. Ni anggap ay kamlan kur dalu orang orang yang na yadi me panam mudiade. Orang na yang na pandra orang dressa kai titi road la teniya uta kure. Yanggal yanggal yar orang na kek matangga. Salam ini cakap tu pukar kurang kumpul di J J six la pukar kurang kumpul di sehi di beli barulah. Kuda ganggal la sehi. Anja pon pes arah macam ni cie. Abdin terinci orang na. Orang ni enggak fair pora. Ya fair pora pora abskar naik ni. Ini tuan concept de. Polis soli dah matalai mereka ayer kanga na mertik lama. Ini tuan sal ke. Ia tertik lama. Ada tuan un. Yang dah terima komplain lagi kerana ini din magan betul belai paten. Awar pera soli orang merat naga. Awar yedli me sambandah padal. Abi na, tu pon ni telinga sol. Adalah unme irkan tu pon ni kita. Tuar bisinya poyi na, anda pon na alikat ponno na. Inda iya dah dah madiwa na, ya na umana ras panna arin tera tu bisinya tu, anda pon ni soli. Kanabar, madiwa na na sol dera. Manevi ponna tawara wotu kolla mudiya. Orang na kala lepo ini dah orang main dera. Apa ini dah orang main? Eperi pata ngan. Naga one certificate point ono. Point ono na, aduk birthday ane cie. Birthday ane kau ngan lover worda pakon ono sol na. Apa ini? Aku wife beachi kudit poy. Anja lover kita pesa wajib ni heroism sol nang. Ni wana ramah wa, mama wa, brokara. Chinne case dah. Polis nala cah easy aku beritahu mudiyo. Ye, itu nala aje polis beri kiamar kanga. Ada bande, ada aras ke, inda Merlena, Madiwanan bande, unne, udah kat tasandi cerkono. Ille, awangga wadak keringe roda, kawal turu aneira sandi cerkono. Rende me panah. Ille, local kawal ni leteran neer tan tarapu wadak kat takur turu kono. Apo ini, yelly me panah tu bodi awangga kita unme ille entar tu mutet telibat teri. Adam Tamil ni ada lirik anbu nak kem ini nama mod patri ke alat terima ke Malaysia ni dulu lah. Anak kem sir? Anak kem sir. Samarik ni lah sir. Selamat. Sami betul betul rumah perih searchai. Anak searchai ini betul pala awal rumah emel le kerana ni orang mahan Anto Marumhal Marlina. Ibu kerja ini betul rumah perih kuter chatu orang pukar. Awang ni betul le orang patil ni tay share ni sirimi orang tu orang velai ke under kanga. Anak sirimi ni sulam mudi ada tuyer itu rikulla kiri kanga. Kita ni physical abuse panir kanga. Kadumi yang ana tak kudel kuriter kanga, mana boleh cili kuriter kanga. Anja pin, badi kepatte pin. Punggul udah murai kaga, sunda uruk poh muda. Ini issue ini baru urim hepperi buda agar ma beri kepari erde. Anja sirimi ke tollei kurita anto amidum, marlina amidum. Kau utre wala kepari disinjir kanga. Kuri paga PCR act porter kanga. Ini kari kau na telai mereka ada kanga. Ana audio um video um utuk deh kanga. Engge kanga na polis ala kanu dikamil. Tani pade amai cius sah cik kanga. Ye ini kari kau kau utre yala. Emel ini beriye, makan ini, maru makan ini, yang perikam ini, la, enna 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 dasar nada kita. Dah, enna ni kita, inda sambon todar ba, inda seidi beli ana udah niye, bandu palau udah kenggal bandu wa, inda seidiya beli itang. Apo 
ஒரு தரப்பு வந்து ஒரு தரப்பு வாதத்தை மட்டும் வச்சுட்டு நம்ம வந்து பேசக்கூடாதுன்றதுக்காக இதில் ஆய்வு மேற்கொண்டணுமோ அதுக்கு பிறகு வந்து குற்றம் சுமத்தப்பட்டவர் வந்து அந்த மர்லினா அப்படின்றவங்க வந்து திமுக எம்எல்ஏவோட மருமகள் அவங்க மகன் ஆண்ட்ரோ மதிவான் இவங்க ரெண்டு பேர் தரப்பில் இருந்தோ மருமகள் தரப்பில் இருந்தும் ஒரு ஆடியோ வெளியானது அதற்கு பிறகு ஒரு இரண்டு நாட்கள் கழித்து மதிவானன் அவர் தரப்பில் இருந்து ஒரு ஆடியோ வெளியானது அவங்க ம இவங்க தரப்பு ஆடியோவும் வச்சு பார்க்கும்போது இதில் என்னன்னு கேட்டால் இவங்க யார் இந்த பொண்ணு யார் அந்த செய்தி வர வரைக்கும் அந்த பெண்ணோட பேர் வந்து யாரும் வெளியே சொல்லவே இல்லை ஆனால் அந்த குற்றம் சுமத்தப்பட்டவர் அந்த மர்லினா வந்து தன்னோட ஆடியோவில் வந்து அந்த பெண்ணோட பேரை குறிப்பிடுறாங்க அதனாலையும் அதன் அடிப்படையில் நம்ம அந்த பெண்ணோட பேரை குறிப்பிடுறது தப்பு இல்லைன்றதுனால அந்த பெண்ணோட பேரை நம்ம சொல்கிறோம் அந்த பெண் பேட்டியாகவும் கொடுத்துருக்கு பேட்டியாகவும் கொடுத்துருக்கு என்ன கேட்டால் பேட்டியாக கொடுத்துருக்கும் போது அந்த பெண்ணோட பேர் ரேக்கா அந்த பெண்ணுக்கு வந்து டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி இந்த இந்த லாஸ்ட் டிசம்பர் மாதம் இருபத்தஞ்சாம் தேதி தான் பதினெட்டு வயது கொண்டாட்டங்களும் பூர்த்தியாக இருக்குது அப்படின்றதுனால அந்த பெண்ணோட பேரை சொல்கிறோம் அந்த பெண்ணோட பேர் ரேக்கா அவங்க தாயார் பேர் செல்வி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு முப்பத்தொம்பது வயது அந்த அவர் தம்பி ஒருத்தங்க இருக்காங்க அவருக்கு பதினாறு வயது அவர் வந்து அங்கே ஊரில் ப படிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு பத்தாவது படிச்சுக்கிட்டு இருக்காருன்னு இவங்க சொந்த ஊர் எங்கன்னு கேட்டால் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டைக்கு அருகே வந்திருக்க ஒரு கிராமம் தான் இவங்க ஊர் இந்த பெண்ணு படித்ததெல்லாம் மா குன்னத்தூர் அருகே அரசு மேல்நிலை பணியில் தான் படிச்சிருக்கு இந்த பெண்ணு பயோமெட்ரிக் அதில் சப்ஜெக்டில் அதாவது பத்தாவது வந்து நானூற்றி முப்பத்தி மூணு மதிப்பெண் பெற்றிருக்காங்க இப்போது இந்த விஷயத்துக்குள்ளே வருவோம் இந்த பெண்ணை வந்து பெண்ணோட தந்தை வந்து கடந்த நாலு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வந்து அவர் மும்பையில் வேலைக்கு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு போனவர் தான் மனநலம் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டு அவர் திரும்பவே வரலை அப்படின்னும் போது அவங்க தாயார் வந்து சென்னையில் வந்து ஒருத்தங்க ஒரு இடத்துல வீட்டில் தங்கி வேலை பார்க்குறனால அந்த இந்த பெண்ணை வந்து அங்கே தனியாக ஊரில் விட்டுட்டு வர முடியாது உறவினர் வீட்டில் த மகன் தம்பி ப தங்கி படிக்கலாம் பொண்ணு வந்து இங்கே படிக்கணும்னு ஆசைப்படுது மேல் படிப்பு படிக்கணும்னு ஆசைப்படுது அப்போ பத்தாவது படித்ததுக்கப்புறம் இதை லீவில் கொண்டு வந்து வேலைக்கு எங்கே தான் சேர்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புரோக்கர் தரகர்கள் மூலிமா அவங்க வந்து வேலை சேர்க்கும் போது சரி எந்த இடம்னும் போது இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க கணவன் மனைவி ஒரு குழந்த தான் இருக்குது நல்லா பார்த்துக்குவாங்க எப்படியும் புரோக்கர் என்ன சொல்லுவாங்க நல்லா பார்த்துப்பாங்க நல்லா வச்சுப்பாங்க சொந்த வீடு மாதிரி வச்சுப்பாங்க பொண்ணு மாதிரி பார்த்துப்பாங்க ரெண்டு பேருமே அவங்க ஒன்றுமே வேலை இருக்காது ஏசி ரூம்லேயே இருக்கலாம் டிவி பார்க்கலாம் இப்படிலாம் ஆசை காட்டணும்னு அந்த கிராமத்தில் இருக்க பொண்ணு சரி இந்த விடுமுறை நாட்களில் நம்ம பணி புரிந்தோன்னா அடுத்து நம்ம கல்லூரிக்கு போகும்போது அந்த ஃபீஸ் நம்மளுக்கு பயன்படுமே இப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் அவங்க கொண்டு வந்து இருபத்தி ஆறு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்று வந்து திருவான்மியூரில் இருக்க க்ரீன் மெடோஸ் அப்படின்ற ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் தான் இருக்கிறாங்க யார் இந்த ஆண்ட்ரோ மதிவானனும் இந்த மர்லினா அண்ட் அவங்க ரெண்டு பேருமே அந்த ஃப்ளாட்டில் வந்து குடியிருக்கனால அங்கே கொண்டு வந்து இருபத்தாறு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் வந்து இந்த பொண்ணை வேலைக்கு விட்டுட்டு போயிருக்காங்க விடும்போது இந்த பொண்ணுக்கு ஒரு செல்ஃபோன் கொடுத்துருக்காங்க கையில் இந்த செல்ஃபோன் கொடுத்தது கொடுத்தத கொடுத்துருக்காங்க அந்த செல்ஃபோன் ஏதாவது தகவல் பரிமாற்றத்துக்காக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ விஷயத்துக்கு வரும் இந்த பொண்ணு எட்டு மாதங்கள் கழித்து ஜனவரி மாதம் பொங்கல் விடுமுறைக்கு கட்டாய நான் கட்டாயப்படுத்தி நான் போவேன் எங்கள் வீட்டுக்கு போவேன் அவங்க தாயார் என் பொண்ணை வந்து அனுப்பி விடுங்கன்னு சொன்னதுனால இந்த பொண்ணை வீட்டுக்கு அனுப்பியிருக்காங்க போன உடனே இந்த பதினெட்டாம் தேதி அன்று இந்த பொண்ணு வந்து அந்த ஊரில் வந்து ஒரு மருத்துவமனைக்கு போய் செக் பண்ணியிருக்காங்க அங்கே ஏஆர் காப்பி போட்டிருக்காங்க அதான் உடல் முழுவதும் காயங்கள் இருக்குன்னு ஏஆர் கப்பு அப்போ எப்படி இது நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்கும் போது தான் உண்மை வெளியே வருது உண்மை வெளியே வருது அங்கேருந்து தான் வெளியே வருது சித்திரவதைகள் நடந்திருக்கு இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரியான சித்திரவதைகள் சார் அதாவது இவங்க சந்தித்தது ஆ எந்த மாதிரி சித்திரவதைகள்னு சொல்கிறேன் இவங்க சந்தித்தது என்னன்னு அந்த ஊரில் வந்து எவிடன்ஸ் அமைப்பு அப்படின்ற ஒரு களப்பணி செய்துட்டு இருக்காங்க அங்கே வந்து கதிர்னு ஒருத்தர் இருக்கார் எவிடன்ஸ் கதிர் எவிடன்ஸ் கதிர் அவர் அவர் அணுகுறாங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர் இந்த மாதிரி விஷயங்களை ஒரு இருபத்தி ஏழு விஷயங்கள் இருபத்தி ஏழு இருபத்தெட்டு விஷயங்களை இந்த மாதிரி விஷயங்களை எடுத்ததுனால அவரை யார் மூலியமோ அந்த டாக்டர் மூலியமா இருக்கலாம் இல்லை ஊரில் இருக்க பட்டதாரிகள் மூலியமா இருக்கலாம் யார் மூலியமா அவங்க அணுகிருக்காங்க அவர் அணுகினோன்னா அவர் முழு தரப்பு அவர் வந்து தன்னை வரவங்க கிட்ட எல்லாத்தையும் ஒரு தரப்பு விஷயத்தை எடுத்துட்டு பண்ண மாட்டார் அதில் உண்மை இருக்கா அப்படின்றத பார்க்கணுன்றதுக்காக இந்த பொண்ணை ஒன்னே மருத்துவ பரிசோதனைக்கு திரும்பவும் கேட்டு டாக்டர் கிட்ட கேட்டிருக்காங்க உடல் முழுவதும் காயம்
கலக்கி ஊத்துவாங்க அப்படின்ற இந்த பொண்ணு பகீர் பகீர் பகீர்னு குற்றச்சாட்டுகளை வெளியே உடம்பு முழுக்க அந்த போட்டோ உடம்பு முழுக்க உடல் கை கால்கள் கை மணிக்கட்டு வலது கை மணிக்கட்டு மூஞ்சி அந்த பொன் முகங்கள் எல்லாமே ஊதி போய்தான் இருக்கு காயங்கள் முழுவதும் இருக்கு யாரு பார்த்தாலும் அந்த பொண்ணு சொல்றது உண்மை அப்படின்றது தான் தெளிவாயிடும் மருத்துவத்திலையும் ஏஆர் போட்டிருக்காங்க போட்ட உடனே இவங்க வந்து புகார் கொடுக்க வராங்க அந்த புகார் அவங்க எடுக்கு ஓ கள்ளக்குறிச்சியில எடு எடுத்துக்கலையா எடுக்கல கள்ளக்குறிச்சியில இந்த எவிடன்ஸ் கதிர் மூலியமா அழுத்தத்தின் பேர்ல நீங்க கொடுக்குறீங்களா என்ன அப்படின்னும் போது இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆதி திராவிடர் பட்டியலினத்தை சேர்ந்த பெண்ணு அப்படின்னும் போது ஏற்கனவே கள்ளக்குறிச்சினாவே நம்மளுக்கு வந்து சர்ச்சை உள்ள இடம் தான் அப்போ இந்த பிரச்சனை இந்த மாதிரி ஆகிடக்கூடாது அப்படின்றனால உடனே அவங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க உடனே ஜே சிக்ஸ் திருவான்மூர் ஏடபிள்யூபிஎஸ் மகளிர் காவல் நிலையத்துக்கு அந்த புகார் வந்திருக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுறாங்க ஃபார்வர்ட் பண்ணுறாங்க இவங்களையும் நீங்கள் போங்க அப்படின்றாங்க எப்படியும் தகவல் உடனடியாக தெரிஞ்சாலும் இதில் ஒரு குறிப்பிட்டு எல்லாரும் வந்து எம்எல்ஏ ஆளுங்கட்சி எம்எல்ஏ கருணாநிதி மகன் மருமகள் அப்படின்னும் போது அந்த காவல்துறைக்கினருக்கும் அந்த ஒரு விஷயம் இருக்கும் உடனடியாக தகவல் பரிமாற்றத்தில் உடனடியாக தெரிஞ்சிருக்கும் உடனடியாக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க கன்சல்ட் பண்ணுறாங்க மேலதிகாரிகிட்ட கன்சல்ட் பண்ணுறாங்க இந்த விஷயம் வேறு மாதிரி போயிடுமே அப்படின்னு ஒன்று மகளிர் ஆணையத்துக்கிட்டலாம் அவங்க புகார் கொடுக்குறாங்க இந்த புகார் அவங்க தலைமைச் செயலாளருக்கு அனுப்புகிறாங்க இங்கே தான் வந்து விஷயம் தலைமைச் செயலாளருக்கு போகுது விஷயம் அப்படின்னும் போது இது பரவலாக வெளியே தெரிய ஆரம்பிச்சிடுச்சு அப்படின்னும் போது அவங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எஸ்சி எஸ்டி ஆக்டில் இந்த வழக்கை பதிவு செய்கிறாங்க எஸ்சி எஸ்டி ஆக்டில் மட்டும் பதிவு செய்திருக்க கூடாதுன்றது தான் சட்டத்திலையும் உள்ள குழந்தை தொழிலாளர் சட்டத்திலையும் கொண்டு வரணும் வத வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்திலையும் கொண்டு வரணும் அவன் கொலை முயற்சியிலையும் கொண்டு வரணும் சித்திரவதைகளையும் கொண்டு வரணும் இதில் இதில் பல விஷயங்கள் இப்போ அந்த பெண்ணை வந்து சாதி பேர் சொல்லிலாம் திட்டிருக்கு சாதி பேர் சொல்லி திட்டிருக்காங்க ரெண்டாவது இது ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ண அதாவது அந்த பாதி அந்த எம்எல்ஏவால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத நிலைக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு இதற்கு வந்து முதல்ல வந்து அந்த இந்த இந்த விஷயத்த கையில் எடுத்த அந்த எவிடன்ஸ் கதிர் தான் வந்து அவர் வந்து நியாயமான முயற்சியில் போகும்போது தான் இந்த பொண்ணு காவல்துறை விசாரிப்பாங்களே கண்மூடித்தனமாக ஒரு புகாரம் வாங்கி சமுதாய பணி பதிவேடு உடனே சிஎஸ்ஆர் கொடுத்து கொடுத்தாலும் வழக்கு பதிவு செய்யணும்னா முகாந்திரம் இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க அந்த முகாந்திரம் இதுக்கு இதில் இருந்ததின் விளை விளைவாக தான் அந்த பொண்ணோட ஸ்டேட்மெண்ட்டை எடுத்துக்கிட்டு எப்பயுமே காவல்துறை வந்து ஒரு புகாரை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி டிஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தாலும் சிட்டியாக இருந்தாலும் லீகல் ஒப்பீனியனுக்கு அனுப்புவாங்க லீகல் ஒப்பீனியனுக்கு அனுப்பியிருக்கலாம் லீகல் ஒப்பீனியன் கரால இந்த இந்த செக்ஷனில் அவங்களுக்கு பைண்ட் அவுட் ஆகும் அப்படின்ற ஒப்பீனியன் வாங்குறதுக்கு இந்த தாமதம் ஏற்பட்டு அழுத்தத்தின் பேரில் உடனே புகார் எடுக்கிறாங்க இந்த பொண்ணை என்ன பண்ணியிருக்காங்க வீட்டு அவங்க அம்மா கிட்டே பேச விடுறதில்ல போனை பிடிங்கி வச்சுட்டாங்க அவங்க அம்மா கிட்ட தகவல் சொல்லிடுவோம் ஆனால் அவங்க அம்மா கிட்ட என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க அம்மா ஏற்கனவே ஒரு சின்ன பலவீனத்தை இந்த பொண்ணை பற்றி சொல்லிட்டு இருக்காங்க அந்த பலவீனத்தை அது அவங்க வாயால் தான் வருது என்னென்னா அங்கே அவங்க ஊரில் சொந்தக்கார பையன் ஒருத்தான் இருக்கா அவங்க கூட்டே இந்த பொண்ணு பேசிகிட்டு இருக்கு பொண்கள்னா எல்லாம் பேச தான் செய்வாங்க அந்த வயசு பதினேழு பதினெட்டு வயசில் பேச செய்வாங்க ஃபோனில் பேசக்கூடாது எல்லாருக்கிட்டையும் ஃபோனில் பேசலாம் ஒரு வீடியோ கேம் விளாடலாம் இல்லை யாருக்குனா வாட்ஸ்அப்பில் பெண்கள் கிட்ட கூட சேட் பண்ணலாம் ஏதோ ஒரு வீடியோ பார்க்கலாம் எதை வேணால் பண்ணலாம் அப்போ இந்த பொண்ணு ஃபோன்லேயே இருக்கனால இவங்க வேலை பாதிக்குது அப்போ தாயார்கிட்ட என்ன சொல்கிறாங்க இந்த பொண்ணு யாரோ பசங்க கிட்டலாம் பேசுது அப்படின்னு ஒன்று அப்போ நீங்கள் ஃபோனை வாங்கி வச்சுங்கம்மா நைட்டில் மட்டும் என்கிட்ட கொடுங்க ஃபோனை என்கிட்ட பேசுறதுக்கு கொடுங்க பகலெல்லாம் ஃபோனை கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க உடனே இது இவங்களுக்கு சாதகமாகிடுச்சு இந்த ஃபோனை எடுத்து வச்சுக்கிறாங்க இந்த பொண்ணை பல முறை அடிக்கிறாங்க எப்பயுமே இந்த சித்திரவதை செய்கிறவங்க என்னன்னு கேட்டால் இரு தொடர்ந்து சித்திரவதையாக செய்ய மாட்டாங்க அந்த முப்பது நாளும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சித்திரவதை செய்ய மாட்டாங்க ஒரு சாதகமான சூழ்நிலையில் இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த பொண்ணை தனியாக இருக்கும்போது டார்ச்சல் பண்ணுறது எதையாவது தூக்கி அடிக்கிறது உன்னை இவ்வளோ நேரம் வேங்க என்ன இருக்க சொன்னேன் ஏன் நறுக்கல அப்படின்னு துணியை ஏன் மாடியில் போட்டு வந்த அதை போய் எடுங்க அக்கா இந்த வேலையை பண்ணிவிட்டு நான் அந்த வேலையை பண்ணுறேங்க்கா அப்படின்ற உடனே கொடுமை பண்ணிவிட்டு யாராவது வீட்டுக்கு வரும்போது மட்டும் உடனே போய் நல்ல ட்ரெஸ் போட்டு கொண்டுவாங்க யாராவது வீட்டுக்கு அவங்க வீட்டுக்கு வராங்க தெரிஞ்சோம் நல்ல ட்ரெஸ் போட்டுருவாங்க இப்படி போட்டிருக்காங்க இதை வந்து இந்த பொண்ணோட இந்த பொண்ணு வந்து சொன்னது பொய் அப்படின்னு அவங்க வந்து ஒரு வீடியோ வெளியிடுறாங்க ஊடகங்கள் வாயில பெருசா ஆனதுக்கு அப்புறம் இதுல நம்ம என்ன பேசினாலும் மற்ற ஊடகங்கள்
அடுத்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் வழக்கு பதிவு செய்கிறாங்க இந்த மாதிரி சம்பவம் நடந்திருக்கு ஒரு பொண்ணு பேட்டி கொடுக்குது ப்ரெஸ்ஸை சந்தி புகாரை வந்து கலை அங்கே போகும்போது புகார் கொடுக்கும்போது தலைமைச் செயலகத்துக்கு புகார் கொடுக்கும்போது ஜே ஜே சிக்ஸில் புகார் கொடுக்கும்போது செய்தி வெளிவரல ஊடகங்களில் செய் அந்த பொண்ணு பேச ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே உடனே இங்கே எஃப்ஐஆர் போடுறாங்க எஃப்ஐஆர் போட்ட உடனே எஃப்ஐஆர் போட போகிறோம் அப்ஸ்காண்ட் ஆகிடுங்க இதுதான் கான்செப்ட் காவல் ஆய்வாளரையோ உதவி ஆய்வாளரையோ நம்ம சொல்லி பிரயோஜனமே கிடையாது நீங்களோ நானா இருந்தா அவங்க நேரம் வந்து புடிச்சிருவாங்க மேல் இடம் போது மேல் அவங்களுக்கு மேல ஒரு ஒரு மகளிர் அது காவல் ஆய்வாளரோ உதவி ஆய்வாளரோ இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு மேல இருக்க ஒரு டிசிஓ ஏசியோ வந்து மேலா தான் இருப்பாங்க ஃபீமேல் இருக்கணும்ன்ற ஒரு அவசியம் இல்லை அவங்களுக்கு லாண்ட் ஆர்டர் பாக்குறவங்க அவங்க ஏசி என்ன சொல்லியிருப்பாங்க சார் நீங்க எஃப்ஐஆர் போடுங்க சார் எஃப்ஐஆர் போட சொல்லிட்டு நீங்க போயிடுங்க இல்ல டிசி சொல்லிருக்கலாம் இல்ல காவல்துறையில இருந்து யாரா சொல்லிருக்கலாம் இவ்வளவு இன்ஃபுளுன்ஸ் இருக்கு அதாவது போலீஸ் சொல்லிதான் தலைமையில வாயிருக்காங்க நம்ம எடுத்துக்கலாமா இதுல எடுத்துக்கலாம் இல்ல அதுதான் உண்மை ஓகே ஏன்டா ஒரு சாதாரண விலாசம் இல்லாதவங்கள தேர் அவங்க அவர் வந்து ஆண்ட்ரோ மதிவானன் ஒருவர் இந்தியல் அவர் வந்து என்னன்னு கேட்டா ஒரு பெரிய பிசினஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க நப நபரு அவர் வந்து ஒரு எம்எல்ஏவோட மகன் அது இல்லாமல் ஒரு அந்த ஏரியாவில் இருக்க ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் அவர் இப்படி இருக்கும்போது அங்கே ஏழு வருஷமாக அவர் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அங்கே தான் இருக்காங்கன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க இல்லை எனக்கும் என் பையனுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை அப்படின்னு எம்எல்ஏ சொல்கிறாரு அவர் அதாவது அவர் தரப்பில் எல்லாரும் கேட்கும்போது எனக்கும் அவங்களுக்கும் எந்த சம்மந்தம் இல்லை அவங்க கல்யாணம் ஆகி போயிட்டாங்க அங்க என்ன நடக்குது அவங்க வீட்டுல வேலைக்கு ஆள் வச்சிருக்காங்களா எங்களுக்கு தெரியாதுன்னு ஒரு தரப்பு சொல்றாங்க அவங்க மாமனாருக்கு இப்படி போன உடனே இவங்க ஊடகங்கள் வாயில அவர் பேர் எல்லா ஊடகங்களும் அவர் பேர் வந்த உடனே அதுக்கு பிறகு அவங்க அப்ஸ்காண்ட் ஆன உடனே அவங்க எங்க இருக்காங்கன்னு தொடர்பை கண்டுபிடிக்க முடியல எங்கேயோ ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டாங்க அவங்க பாதிக்க அந்த மரளினான்றவங்க ஒரு வீ ஆடியோ நாங்க தானே தப்பு பண்ணோம் எங்க மாமனார் நைட் அண்ட் டே கஷ்டப்பட்டு நம்ம ஆக்சுவலா அந்த வீடியோக்கு பிறகு அக்காவை பத்தி உனக்கு தெரியும் இல்ல நீ அக்கா எவ்வளவு லவ் பண்றேன்னு உனக்கு அந்த லெட்டர் அதுல பயங்கரமான முரண்பாடு இருக்கு அந்த முரட் நீ வீட்டில் லெட்டர் வச்சுட்டு போனியாமா அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த பொண்ணு இந்த இந்த வீடியோ அந்த பொண்ணை என்னால் தொடர்பு கொள்ள முடியல நீங்க அதுக்கு அனுப்பிடுங்க யாராவது பார்க்குறோங்கன்னா உடனே அந்த கதிர் வந்து இந்த பொண்ணுக்கு அனுப்புறாரு என்னம்மா நீ லெட்டர் எழுதி வச்சது உண்மையா ஆமாண்ணா எழுதி வச்சது உண்மைதான் அப்படின்றாங்க இப்படிலாம் எழுதி வச்சு ஆமாம்ண்ணா அவங்க எழுதி வச்சது உண்மைதான் என்ன எழுத சொன்னாங்க ஆனால் எனக்கு ரெண்டு லட்ச ரூபா கொடுத்ததா ஒரு வக்கீல வச்சு எழுதினாங்க அப்போ வீட்டில் வேலை செய்கிற ஒரு சர்வண்ட்டு ஒரு வீட்டில் வேலை செய்கிற ஒரு ஹவுஸ் மேடு ஒரு அந்த பொண்ணுக்காகவும் குடும்ப சூழ்நிலைக்காக வந்து வேலை செய்கிறாங்க ஒரு வக்கீலை வச்சு ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடணுமா ரெண்டு லட்ச ரூபா கொடுத்ததா ஆறு மாதம் வரைக்கும் அக்ரிமெண்ட்டில் இருக்கு இந்த இவங்க ரெண்டு பேர் பேசின ஆடியோவே அவங்களோட வழக்கறிஞர் சொல்லி தாங்க வெளியே வந்துச்சு ஓகே அவங்க வழக்கறிஞர் சொல்லி தான் வெளியே வந்துச்சு இல்லை உங்க அடிப்பு செலவுக்காக நான் ரெண்டு லட்ச ரூபா செலவு பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு அந்த அம்மா சொல்கிறாங்களே மறுபடியும் நான் சொல்கிறாங்களே இதெல்லாம் உண்மையாது அதெல்லாம் உண்மை இல்லை ஏன் உண்மை இல்லைன்றது அடுத்த விஷயத்தில் சொல்கிறேன் அடுத்த விரைவில் வந்து அவங்க மகன் அதாவது எம்எல்ஏவோட மகன் வந்து ஒரு ஆடியோ போடுறார் அந்த ஆடியோவில் தெளிவாக அவர் ஒரு இருபது நிமிஷம் பேசுகிறார் எனக்கு எங்கள் வீட்டில் இப்படி வந்தாங்க எங்கள் வீட்டில் இருந்தாங்க கஷ்டப்படுறாங்களே நானும் தான் சேர்த்தேன் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் ஆறாயிரம் ரூபா கொடுக்கலான்னு பார்த்தோம் அப்புறம் எட்டாயிரம் ரூபா கொடுக்கலான்னு அப்புறம் பதினேழாயிரம் ரூபாய் எனக்கே ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு பரவாயில்ல இருந்தாலும் போயிட்டு போகுதுன்னு நான் செவன்டீன் தௌசண்ட் நான் கொடுக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் நான் வந்து லவ் மேரேஜ் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன்றனால எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு எதுவும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பெருசாக கிடையாது எங்கள் அப்பா கூட நாங்கள் ஏதாவது லஞ்சு கிஞ்சி சாப்பிட்னா கூட நான் ஃபோன் பண்ணால் எட்டு மணிக்கு மேலே நான் வரம்பான்னு சொல்லுவார் அப்போ எங்கள் அப்பா வருவார் வருவார் எங்கள் அப்பா வந்து லஞ்சு சாப்பிட்ருக்காரு அப்படி தான் வருவார் மூணு முறை வந்திருக்காரு இந்த பொண்ணு சொல்கிறதெல்லாம் போய் எங்கள் அப்பாவை பழி பழி வாங்கிறதுக்காக எங்கள் மாமியார் அந்த மெர்லினாவை தான் சொல்கிறாங்க எங்கள் மாமன் யார் சொல்லி இப்படி பண்ணுறாங்க மாமனுடைய அரசியல் வாழ்க்கையை அரசியல் வாழ்க்கை பண்ணுறதுக்காக இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படி தான் பண்ணணும்னா டேரக்டாக அவர் மேலே போட்டு குற்றச்சாட்டு அவர் மேலே அந்த குற்றச்சாட்டு அவங்க எந்த இடத்துலையும் இவங்க கம்ப்ளைண்ட்லேயே கருணாநிதியின் மகன் வீட்டில் வேலை பார்த்தேன் அவரை பேரை சொல்லி இவங்க மிரட்டினாங்க அவர் எதுலையுமே சம்மந்தப்படலை அப்படின்னு அந்த பொண்ணு தெளிவாக சொல்லுது அதில் உண்மை இருக்குது அந்த பொண்ணுக்கிட்ட இன்னொரு விஷயம் பொய்னா அந்த பொண்ணு அலி
என்னன்னு கேட்டால் அவளுக்கு கல்யாணம் பண்ணும்போது அந்த சம்பளம் தேவை அது தேவைப்படும் நீங்களே வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ரெண்டாவது என் பையனுக்கு ஏதாவது படிப்புக்கு தேவைப்பட்ட நான் வாங்கிக்கிறேன் என் பொண்ணை இப்போ காலேஜில் சேர்த்து விடுங்கன்னு சொல்லும் போது இவர் எல்லா காலேஜ் தேடினாராம் ஆன்லைனில் தேடும் போது அமிர்தா அமிர்தா எல்லாம் வந்துச்சான் வந்த உடனே சரி இந்த பொண்ணை பிபிஐயில் சேர்த்து விட்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அது மைக்ரோ பயாலஜி கேட்டுச்சான் அது கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு பிபிஐ சேர்த்து விடலான்னு அமிர்தாவில் போயிருக்காரு அதெல்லாம் பிஜி தான் இருக்குது அதில் இவர் போயிட்டு அங்கேயே ஒரு லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் தான் இருக்குது இவர் எங்கேயும் கட்டின மாதிரி கொண்டான விஷயத்தை காட்டவே இல்லை என்ன சொல்கிறாரு நாங்கள் உடனே நான் எனக்கு வெளியூர் போக வேண்டிய வேலை இருந்துச்சு சரி உளுந்தூர்பேட்டையிலேருந்து டோல்கேட்டில் உனக்கு எவ்வளோ தூரம் வீடுன்னு நான் கேட்டேன் அங்கேருந்து உளுந்தூர்பேட்டை பக்கத்தில் தான் டோல்கேட்டில் அப்போ கள்ளக்குறிச்சியும் உளுந்தூர்பேட்டில் தானே நான் வான்னு சொல்லிட்டு போகும்போது நானும் வந்துடுறேன்னு அந்த பொண்ணு சொல்லித்தான் உடனே இவங்க ஒய்ஃபு இவர் அந்த பொண்ணை கூட்டிகிட்டு நேராக அவங்க வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க அந்த ஸ்கூலுக்கு போய் கார்டியன் போட்டு அவங்க ஒய்ஃபு யாருன்னு கேட்டாங்களா நான் கார்டியன் சொன்னாங்களாம் அந்த ஸ்கூலில் இருந்து சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கினாங்களாம் வாங்கினோடனே அந்த பொண்ணு சொல்லித்தான் பக்கத்தில் எங்கள் தாத்தா பாட்டி ரொம்ப சீரியஸாக இருக்காங்க சீக்கிரம் இறந்துருவாங்க நான் போய் பார்க்க போகிறேன்னு சொல்லித்தான் போகும்போது சொல்லித்தான் எங்கள் தாத்தா பாட்டி கூரை வீட்டில் இருக்காங்க பக்கத்தில் எங்கள் மாமா வீடு ஒன்று வசதியான வீடு இருக்குது அந்த வீட்டில் நீங்கள் இருங்கன்னு சொல்லி அந்த மாமா வீட்டுக்கு போச்சான் சரி அங்கே போனோன்னே இவங்களுக்கு தேவையானதை எவிடன்ஸை நம்ம இருக்குன்னு எடுத்து வச்சு நாங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ கூட எடுத்தோம் அவர் நல்லா சொல்கிறாரு நாங்கள் ஊருக்கு போகும்போது அந்த பொண்ணை வீட்டில் விட்டு போக மாட்டோம் விட்டுட்டு போனால் டோரை லாக் பண்ணிவிடுவோம் பெட்ரூமு ஏன்டா அது உள்ள ஜுவல்ஸ்லாம் இருக்கு ஜுவல்ஸ்லாம் இருக்கு என் சிஸ்டர் மாதிரி என் ஒய்ஃப் அவங்க சிஸ்டர் மாதிரி பார்த்துக்கிட்டாங்க இருபத்தாறாம் தேதி அவங்களுக்கு கேக் வெட்டி கொண்டாடணும் அவங்களுக்கு எங்கள் செப்பல் ட்ரெஸ் அப்போ செப்பல் வாங்கி கொடுத்தா செப்பல் இல்லை என்னன்னு அர்த்தம் செருப்பு வாங்கி கொடுத்தா நீ அழுத்தமா ஒரு வீடியோவில் முன் முந்நூறுவா வருமா செருப்பு அதை நீ அழுத்தமா அதை மைண்டில் வச்சு அந்த வீடியோவை அதாவது நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி எல்லா நேரமும் இந்த சைக்கோக்கள் கொடுமைகள் வந்து எல்லா நேரமும் இருக்காது ஒரு நேரம் ஹாப்பியாக இருக்க மாதிரி அன்றைக்கி வீட்டில் எல்லாரும் வந்திருக்கும் போது அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு ஹாப்பி வச்சு நீ என்ன தங்கச்சி என் தங்கச்சி தான் சொல்லுவாங்க அப்படின்ட்டு தீர்க்கமான உண்மை என்னன்னா கருணாநிதியின் மருமகள் சைக்கோத்தனமாக அந்த பொண்ணை டார்ச்சர் கொடுத்தாங்க எம்எல்ஏ பல்லாவரம் எம்எல்ஏவோட அவருடைய சைக்கோ டார்ச்சர் பண்ணிட்டாங்க அதை அவர் வெளிப்படையாக எனக்கு தெரியாதுன்னு ஒத்துக்கிட்டாரு அதனால அவர் வந்து இதில் இந்த விஷயத்தில் இன்வால்வ் ஆகணும் இல்லை மகனும் மருமகனும் தான் இதுக்கு பொறுப்பு பொறுப்பு அவங்க தான் ஆனால் கணவர் மதிவானன் என்ன சொல்கிறாரு மனைவி பண்ண தவிர ஒத்துக்கொள்ள முடியாது அவர் நான் காலையில் போய் நைட்டு தான் வருவேன்றார் அப்போ நைட்டு தான் வருவேன் எப்படி பார்த்தாங்க நாங்கள் ஒன்று சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு வந்தோம் வாங்கிட்டு வந்தோன்னே அதுக்கு பர்த்டே வந்துச்சு பர்த்டே அன்றைக்கி அவங்க லவ்வர் ஒருத்தன் பார்க்கணும்னு சொன்னான் அப்போ என் ஒய்ஃபே பீச்சுக்கு கூட்டிகிட்டு போய் அந்த லவ்வர்கிட்ட பேச வச்சுட்டு இருபது நிமிஷம் நாங்கள் நீ ஓனர் அம்மாவா மாமாவா புரோக்கரா ஒரு லவ்வர்கிட்ட போய் போகணும்னா நீ அவங்க அம்மாவை உன்னை நம்பி விட்டுருக்காங்க நீ கார்டியன் தானே ஸ்கூலில் கையெழுத்து போட்டு வாங்கிருக்க அப்போ கார்டியன் பண்ணுற வேலையை அவங்க இன்னொருத்தன் லவ் பண்ணுற பொண்ணை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இன்னொருத்தங்கிட்ட பேச வச்சுட்டு இருபது நிமிஷம் நிற்கிறது அப்போ ஹாப்பியாக ஆடுற மாதிரி வீடியோ கட்டுறான் பர்த்டே டைமில் ஹாப்பியாக இருந்திருக்கலாம் அந்த டைமில் எல்லோரும் வந்தோன்னா ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் ஒரு ஒரு கிராமத்தில் இருந்த பொண்ணுக்கு ஃபஸ்ட்டு டைம் கேக் வெட்டுறதா கூட இருந்திருக்கலாம் அப்போ ஒரு வீட்டில் வந்து கேக் வெட்டுறாங்கன்னா அது எல்லாருக்கும் ஓடி போய் ஊட்டி இருக்கலாம் இன்னொரு நாள் வெட்டும் போது என்ன பண்ணியிருக்காங்க இதை அடிக்கும் போது வாயிலேருந்து ரத்தம் வந்துருச்சு இது அவங்க பொண்ணு பார்த்துட்டு அழுது இருக்கு அழுத உடனே பாப்பா அழுவுறா உடனே டான்ஸ் ஆடு சிரிச்சுட்டு டான்ஸ் ஆடுன்னு சொல்லிட்டு அந்த பூண்டி இஞ்சி இடிக்கிறத வச்சு இரும்பு வச்சு முதுல குத்திருக்காங்க அப்போ வீடை க்ளீன் பண்ணணும்னா எங்கள் வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிறிஸ்மஸ் ஃபங்க்ஷன் வருது எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு வீட்டில் ஒரு ஆள் தேவை அப்படின்னு கேட்ட உடனே இங்கே ஆளே கிடைக்கல மே நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஒரு விஷயத்தில் மேன் பவர் இவங்களால் கிடைக்கவே இல்லை இவங்களுக்கு ஆளே கிடைக்கல இவங்க ஏன் இவங்களை ஒரு ஃப்ளாட்டில் இவங்களுக்கு மட்டும் ஆள் கிடைக்கலன்னா எப்படி அர்த்தம் அப்போ மற்ற ஃப்ளாட்டில் இருக்கவங்க எல்லாமே வெளியூர்லேருந்து கொண்டு வந்து ஆள் வச்சுருக்காங்களா நல்லா கூர்ந்து கவனிச்சா அந்த ஃப்ளாட்டில் எத்தனை வீடு இருக்குது எத்தனை வீட்டிலையும் வெளியூர்லேருந்து ஆள் கொண்டு வந்து வச்சுருக்காங்களா இங்கே ஆளே கிடைக்கலன்னா அந்த பொண்ணுக்கிட்டே ஆள் கேட்டிருக்காங்க அப்போ அந்த பொண்ணு சொல்லியிருக்கு என் அம்மாவுக்கு சொல்லாதீங்க என் லவ்வருக்கு ஃபோன் பண்ணுங்க அப்படின்னோடனே இந்த முதலாளி அம்மாவே அந்த லவ்வருக்கு ஃபோன் பண்ணியிருக்கு ஃபோன் பண்ணி தம்பி இந்த மாதிரி நீ எனக்கு ஒரு மூணு பேர் வேணும் சரி நான் கோயம்பேடுக்கு அனுப்புறேன்னு உடனே அந்த பையன் வந்து கோயம் கோயம்பேடுக்கு ஆள் அனுப்புனானா அந்த இவங்க போய் ஆளை போய் கோயம்பேடில்
ஓகே சார் இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த ரெண்டு பேரும் ஆண்டோமும் மரளிநாமும் தலைமறைவாக தான் இருக்காங்க முந்தான இது காலையில் பேசினாராம் கதிர் அந்த காவல் நிலையத்தில் பேசினாராம் ஓகே சார் நாங்கள் தேடிகிட்டே இருக்கோம் சார் எங்கே இருக்காங்கன்னே தெரில சார் வீடியோ மட்டும் ஆடியோ மட்டும் வருது சார் ஆனால் எங்கே இருக்காங்கன்னே தெரியல சார் அப்படி இல்லை தமிழ்நாடு போலீஸ் வந்து ஸ்காட்லாண்டு யார்டு போலீஸ் நிகரானவர்கள்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த வேளச்சேரி பேங்க் ராபரியை எவ்வளோ சீக்கிரமாக பிடிச்சாங்களா நமக்கு தெரியும் இது வந்து சின்ன கேஸ் தான் போலீஸ் நினச்சா ஈஸியாக பிடிச்சிட முடியும் ஏன் இத்தனை நாள் ஆகியும் போலீஸ் பிடிக்காமல் இருக்காங்க அது வந்து இந்த அரசுக்கு இந்த ம மருளினா மதிவாணன் வந்து ஒன்று ஊடகத்தை சந்திச்சிருக்கணும் இல்லை அவங்க வழக்கறிஞரோட காவல்துறை ஆணையரை சந்திச்சிருக்கணும் ரெண்டுமே இல்லை லோக்கல் காவல் நிலையத்தில் நேர் தன் தரப்பு விளக்கத்தை கொடுத்துருக்கணும் இல்லைனா ஒரு காணொலி மூலியமாக நேரடியாக ஊடகங்களை சந்தித்து விவரத்தை சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு எங்கள் மேலே புகார் சொல்லுது எங்ககிட்ட அதுக்கு எதிரான ஆவணங்கள் இருக்குன்னு அந்த பொண்ணு பேர்லேயும் அவங்க அம்மா பேர்லேயும் எப்போ யார் போட்டிருக்கணும் அப்போ இது எதையுமே பண்ணாத போது இவங்க கிட்ட உண்மை இல்லைன்றது மட்டும் தெளிவாக தெரியும் ஓகே அந்த பொண்ணுடைய சர்டிஃபிகேட்டை முதற்கொண்டு இவங்க வந்து வாங்கி வச்சுருக்காங்க ஏன் கேட்குறாங்க ஏன் நீ வந்து நீ எழுதுன அந்த லெட்டரை மட்டும் அங்கே விட்டுட்டு வந்த அப்படின்னு கேட்கும்போது நான் என்னோடய சர்டிஃபிகேட்குள்ளே தான் அதெல்லாம் இருந்துச்சு என்னை காலேஜில் சேர்த்து விட்றேன் போது எக்ஸைட்மெண்ட்டில் எழுதுனது அதில் இவங்க வெளியிடுற லெட்டரில் ஒரு பார்ட்டி எப்பயோ எழுதியிருக்கு ஓகே ஒரு பார்ட்டி வேறு டைமில் எழுதியிருக்கு ஓகே சம்பந்தம் வரல ரெண்டுமே ஆனால் இவர் என்ன சொல்கிறாரு நான் ஆன்லைனில் சேர்த்து விட்டனா அவங்க அம்மா சொன்னாங்க ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்கி கொடுங்கண்டு நான் எவ்வளோ பெரிய பிஸ்னஸ் அவர் சொல்கிறாரு நான் எவ்வளோ பெரிய பிஸ்னஸ் ஆனாலும் வீட்டுக்கு வெளியே வச்சுப்பேன் வீட்டுக்குள்ள ஒரு கம்ப்யூட்டர் கூட சிஸ்டம் கூட வாங்கி வச்சதில் இந்த பொண்ணுக்காக ஒரு ஃபோனில் நான் அதை ஆப்பெல்லாம் ஆண்டாக்ட் பண்ணி வீடியோ காலில் ஆன்லைனில் இவங்களை கிளாஸுக்கு சேர்த்து விட்டேன் அப்போ இங்கிலீஷ் தெரியலன்னு இங்கிலீஷ் ஸ்போக்கன் கிளாஸுக்கு கூட சேர்த்து விடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணேன் இங்கிலீஷ் சுத்தமாக தெரியல எனக்கு நான் எப்படி படிக்க போகிறேன்னு தெரியும் இங்கிலீஷ் தெரியாதுன்னு சொன்ன பொண்ணு இங்கிலீஷில் எழுதியிருக்க லெட்ரு அந்த பொண்ணு இங்கிலீஷில் தானே எழுதியிருக்கு நானூற்றி முப்பத்தி மூணு மார்க் வாங்கியிருக்குல்ல அதை கூட இவர் தான் படிக்க வச்சு மார்க் வாங்கி கொடுத்தேன்னு சொல்லுவார் அவர் இல்லை சார் அந்த பொண்ணை வந்து இப்படிலாம் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பொண்ணை காலேஜில் சேர்த்து உண்மையா ரெண்டு லட்ச ரூபா நான் பணம் கட்டியிருக்கேன்னு மறுபடி நான் சொல்லுவேன் இல்லை உண்மையா ரெண்டு லட்ச ரூபா பணம் கட்டியிருக்காங்களா அந்த பொண்ணுக்காக பட்டினா வெளியிட்டு இருக்க வேண்டியதான வீடியோ வெளியிடும் போது அந்த இதையும் வெளியிட்டு இருக்க வேண்டியதான் இதுலேயும் போய் சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு லட்ச ரூபா ஒரு வீடியோ வச்சுக்கிட்டாங்க இந்த தொண்ணூத்தி ஒன்பது உண்மையை வந்து இந்த ஒரு வீடியோவில் மறைக்கலான்னு பாக்குறாங்க ஓகே அதனால அதில் ஒரு பர்சன்ட் கூட உண்மை கிடையாது அதில் ஒரு பர்சன்ட் கூட உண்மை கிடையாது ஏன் பயந்து ஓடுறீங்க அந்த பொண்ணுக்கு பணமும் கட்டல அந்த பொண்ணை டார்ச்சர் பண்ணிருக்காங்க சர்டிபிகேட் மாதிரி சம்பளமே கொடுக்கலையே சம்பளம் கொடுக்கல இவங்க ஏன் கள்ள குடிச்சு அந்த பொண்ணை தனியாக ஸ்கூலுக்கு அனுப்பல போய் அப்ளிகே வாங்கிட்டு வாங்க சொல்லிட்டு சார் அந்த பொண்ணை எந்த காலேஜ்லேயும் அவங்க நான் அப்போ தான் ஊருக்கு போகிறேன் நான் போகும்போது கூட்டிகிட்டு போகிறேன் காரணம் என்னென்னா இவங்கள ஒரு நாள் விட்டால் கூட இவங்க குழந்தைக்கு பாத்ரூம் போகிறதுக்கு கால் கழி விடுறதுக்கு ஆள் சர்வெண்ட் இருந்திருக்க மாட்டாங்க எல்லாம் சுயநலம் தான் உங்களுக்கு சுயநலம் தான் இதில் வந்து முதலாளிகள் நூறு பேர் இருக்காங்க சென்னையில் நூறு பேரில் தொண்ணூத்தொம்பது பேர் தங்கமானவங்க தான் தன்னோட வீட்டில் இருக்கவங்கள நல்லபடியாக ட்ரீட் பண்ணி தன்னோட வீட்டில் இருக்கவங்கள ஒரு சிலராக பண்ணு வேலைக்காரின்னு கூட சொல்ல மாட்டாங்க ஒரு சிலர் வேலைக்காரின்னு கூட சொல்ல உண்மையாகவே மனசில் இருந்து இந்த நான் உனக்கு இந்த வீட்டு மளிகை சாமான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் இந்த மளிகை சாமான் உன் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போனி எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க முதல் நீ சாப்பிட்டு வேலையை பாருன்னு சொல்கிறவங்க எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க தான் உங்கள் வீட்டில் கல்யாணம் வச்சுருக்கேன் எப்படி சமாளிக்க போகிறேன் இருந்தால் நான் கடன் தரேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க கட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க திரும்ப கொஞ்சம் திரும்ப திரும்ப தர மாட்டாங்க வேலை செய்கிறவங்களால் வேலை செய்கிறவங்க எப்படி திரும்ப தரணும் அது தெரிஞ்சு சரி இப்போ இவங்க நம்மக்கிட்ட இருக்கணும் நம்மளால அவங்க எல்லாருக்கும் ஊருக்கு உதவி ஹெல்ப் பண்ண முடியாது மட்டும் வேலை செய்கிறவங்க வீட்டில் நான் சாப்பிட்ற சாப்பிட உனக்கு தேவையான அந்த மாதிரி ஆமாம் அப்போது நம்ம எல்லாரையும் அதில் நூற்றுல ஒன்று இந்த மாதிரி தருது இல்லைங்க அக்கிஸ்டுங்க இருக்குது இதில் நம்ம மதிவாரனையும் குறை சொல்லலை எம்எல்ஏ அவர் பல்லாவரம் எம்எல்ஏ கருணாநிதி இதில் சம்மந்தம் பழி ஒரு பக்கம் பாவம் ஒரு பக்கம்ன்றனால அவர் பக்கம் வந்துச்சுனா கூட அவருக்கு தெரியலன்ட்டாங்க மரளினா தான் முழு பொறுப்பு இதுக்கு இதுக்கு முழு பொறுப்பு மரளினா தான் அந்த பெண்ணுனா பேய் கூட இறங்கணும்னு சொல்லுவாங்க அந்த பொண்ணு இவ்வளோ சில கிறிஸ்மஸ் கொண்டாட்டம் வேறு அவங்களாம் என்ன கிறிஸ்மஸ் கொண்டாடி என்ன இந்த மாதிரி பொண்ணை ஒரு சின்ன பொண்ணு அதுவும் ஒரு சமூகத்தை சார்ந்து திட்டி இருக்காங்க அந்த பொண்ணை அசிங்கப்படுத்தியிருக்காங்க உடல் முழுவதும் காயப்படுத்தியிருக்காங்க குறிப்பாக பச்சையாக சொல்லணும்னா அந்த பொண்ணை வந்து அந்த பொண்ணுக்கு இவங்க வந்
இதுக்கு அவங்க கணவர் அந்த வா குற்றம் சாற்றப்பட்ட கணவர் மரலினாவோட கணவர் வந்து தன்னை சப்பகட்டு கட்டுறார் மனைவியை காப்பாற்றுறதுக்கு கண்டிப்பாக அவங்க நீதிமன்றத்தில் தண்டனை அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் அவங்க மேலே வந்து அவங்கள காவல்துறை கொண்டு வரணும் அவங்கள சார் இந்த வழக்கை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க எங்கேயுமே ஃபேஸ் காட்டில் ஏன் ஆடியோவாக விட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க யார் கொடுத்த ஐடியா சார் இது அவங்களுக்கு வழக்கறிஞர் அவங்க தரப்பு வழக்கறிஞர் ஓகே ஆடியோ கொடுத்தா தப்பிச்சிட முடியுமா என்ன ஆடியோ கொடுத்தா எப்படி தப்பிப்பாங்க இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு தப்பிப்பாங்க இதுக்கு நடுவில் வேற விஷயம் வந்தோன்னா இது மறைஞ்சிடும் அப்படின்றது தான் அவங்களோட கான்செப்ட் ஓகே சார் இந்த இஷ்யூவை பொறுத்த வரைக்கும் போலீஸ் சொல்லி தான் ஆன்டோவும் மரியலாவும் தலைமறவாக இருக்காங்க நீங்கள் சொல்கிறீங்க டேரெக்டாக போலீஸை குற்றச்சாட்டு வைக்கிறீங்க நீங்கள் போலீஸ் காப்பாற்றுது இல்லை அவங்கள குற்றவாளிகளை போலீஸ் காப்பாற்றுது காப்பாற்றுது ஏன் அவங்க குற்றவாளிகளை போலீஸ் காப்பாற்றணும் தான் நான் கேட்குறேன் நீங்களும் நானும் இந்த தவறை பண்ணியிருந்தா அடுத்த நிமிஷமே போலீஸ் கைது பண்ணிருக்கேன் அவங்களோட அவங்களோட குடும்பத்தில் இருக்க ஒரு முக்கியமான நபர் ஆளுங்கட்சி பின்னணியில் இருக்கு சார் இந்த இஷ்யூவை பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்ட்டு இதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது இதில் வந்து எம்எல்ஏ உடைய மருமகள் தான் மருமகள் இந்த சம்பவத்தில் எனக்கு தொடர்பு கிடையாது அவங்க மாமனார் சொன்னாலும் இந்த சம்பவத்தில் எனக்கு தொடர்பு கிடையாது எங்கள் மாமனார் சொன்னாலும் என் மகன் மருமகள் ம மகள மகனை காப்பாத்தணும்ட்டு அவர் அவர் தரப்புல இருந்து சில வேலைகள் பண்ணிருக்கு வேலைகள் பண்ணிருக்கலாம் சார் கண்டிப்பா பண்ணிருப்பார் ஆனாலும் இது தனிப்பட்ட விஷயம் தான் இது வந்து கட்சிக்கோ எம்எல்ஏக்கோ தனிப்பட்ட முறையில எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது இதனால ஏன் வந்து போலீஸ் காப்பாத்தணும் இதுதான் வந்து எம்எல்ஏ சொல்றாரு அதான் என் பையன் மேல தப்பு இருந்தா சட்டப்படி நீங்க வந்து சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுத்துக்கோங்க சொல்றாரு அப்படி இருக்கும்போது ஏன் போலீஸ் ஒண்ணுமே பண்ணாம இருக்காங்க ஏன் பண்ணாம இருக்கு இதுல வந்து ஏன் மற்ற மற்ற அமைப்புகள் மற்ற கட்சி விடுதலை சிறுத்தைகள்லாம் ஏன் இந்த விஷயத்தை பத்தி இன்ன வரைக்கும் பேசல முன்னு முன் கொண்டு வரல இந்த விஷயத்த பல அமைப்புகள் கொண்டு வரலன்றது தெரியவே இல்லை அந்த த அந்த பெண் தரப்பில் உண்மை இருக்குன்றது அனைவருக்கும் பேச்சுலேருந்து சிம்பிளாக தெரியுது இவங்க வந்து அந்த பொண்ணை அலிகேட் பண்ணுறாங்க காயங்களுக்கு இது வரைக்கும் பார்த்திலே சொல்லவே இல்லை அதனால் இப்போ இந்த எஸ்சி எஸ்டி ஆக்டில் மட்டும் கிடையாமல் குழந்தை தொழிலாளர் சட்டத்திலையும் குள முயற்சியிலையும் அந்த பொண்ணை சித்திரவதை பண்ணதுலையும் பல வழக்கில் அவங்க மேலே பதிவு செய்யப்படணும் அவங்க தண்டிக்கப்படணும் ஆனால் அதெல்லாம் நடக்குமான்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக நடக்காது இது வருவாங்க <laughs> சரி ஓகே சார் ரொம்ப பலவீனம்னு ஒன்று இருக்குல்ல பொருளாதாரம் பலவீனம்னு அந்த பலவீனத்தை பயன்படுத்திட்டா எல்லாரையுமே முடிச்சிருவாங்கல்ல இதுதான் நடக்கும் எதிர்காலத்தில் கண்டிப்பாக நீங்கள் பாருங்கள் இந்த கேஸோட இறுதி கட்டம் பாருங்கள் வழக்கு போயிட்டு இருக்காங்கல்ல இதோட இறுதியை பாருங்கள் இதுவாக தான் இருக்கும் ரொம்ப நன்றி எம்எல்ஏ சார் குறிப்பாக இந்த எம்எல்ஏ குடும்பத்தை சார்ந்த அந்த மருமகள் மருளினா அந்த பணிப்பெண்ணுக்கு சொல்ல முடியாத உயரத்தை கொடுத்துருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு சைக்கோ எந்த அளவுக்கு ஒரு குடுமைகளை பண்ணுவாங்களோ அந்தளவுக்கு பண்ணியிருக்காங்க இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் போலீஸ் குற்றவாளிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்காது பின்னாடி அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பின்புலம் இருக்குது போலீஸ் சொல்லி தான் எம்எல்ஏடைய மகனும் மருமகளும் தலைமறைவாக இருக்காங்க இதுக்கு போலீஸும் உடனேன்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க இந்த வழக்கு என்பது அந்த பொண்ணுக்கு நீதி கிடைக்காது காம்பிரமைஸில் தான் போய் முடியும் வழக்கை அவங்க வந்து நீதிமன்றத்தில் பார்த்துப்பாங்கன்னு உங்கள் முதல்கட்ட தகவலை ரொம்ப வெளிப்படையாக விரிவாக சொல்லியிருக்கீங்க நேரம் கொடுத்து பேசி நன்றி எம்எ